ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കൽപ്പനകൾ ദർശനങ്ങൾ എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഈ ഈഴവ ഈഴവ കുലത്തിന് ശരിക്കും ഒത്തിരി അധികം അടിച്ചമർത്തലും ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോം വേണ്ടി വന്നിരുന്ന സമയത്താണ് ഗുരുദേവൻ വന്നതും ഇത്രയും അധികം ഒരു ഒരു ഐക്യവും ഒരു കൂട്ടായ്മയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റസ് ശരിക്കും ഒരു പത്ത് അടി ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ശരിക്കും ഞാൻ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിനൊരു അർത്ഥം കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും വ്യവസായം കാർഷിക വ്യവസായം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്നുള്ളതിലും ഉപരി ഒരാൾ തുടർന്നും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ശരിക്കും ഒരു ഐഡൽ മൈൻഡ് ഇസ് എ ഡെവൽസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്നുള്ളതും എല്ലാം ഭാഷാ പഠനങ്ങളും എല്ലാം പലതരം ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം ഈ ഒരു എന്താണ് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന സമയത്ത് അവിടെ ശിവഗിരിയിൽ ഈ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ദർശനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ശിവഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസ്ഥർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല കാരണം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഏത് മതമാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ജാതി മതി ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് അടിയുറച്ച് നിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മുടെ ദൈവം നാം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ിലേക്ക് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാനാണ് കണ്ണാടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠകളും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതിയും മതവും ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നത് ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നൽകാനായിട്ട് വളരെ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദേശവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം ലേഡീസ് അവറിന്റെ പുതിയ സെഗ്മെന്റ് ആയ കിച്ചൺ ഡെക്കോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ആർക്കിടെക്ട് മിന്നു നിർമ്മൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കങ്ങരപ്പടിയിലുള്ള ഹിൽ ഗാർഡൻസ് വില്ലാസിലാണ് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില്ലയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ വില്ലയ്ക്ക് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ഒരു ലക്ഷറി മോഡലായിട്ട് പണിയുന്ന ഒരു വില്ലാസാണിത് സോ നമുക്കിതിൻ്റെ കിച്ചൺ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് പോവാം ഈ റെസിഡൻസിന് മൂന്ന് കിച്ചൺ ആണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കിച്ചൺ ഇത് കൂടാതെ ഇതിനൊരു വർക്ക് ഏരിയയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ഉണ്ട് സോ മെയിൻ കിച്ചണിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ്സ് എല്ലാം എം ഡി എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം വുഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള വുഡൻ പോളിഷ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനോട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്ത് ഈ ക്യാബിനറ്റ്സിലെല്ലാം ഡാർക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലോറിംഗിലെല്ലാം വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടൈൽസിലെല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ ടൈൽസ് ആണ് സോ ഈ വുഡിൻ്റെ കളറായിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മാച്ചപ്പ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഈ കിച്ചൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഏരിയയിലായിട്ടും ക്യാബിനറ്റ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ വാളിൽ വിൻഡോ സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഹാഫ് ലൈഡ് ആക്സസറീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിത് തുറന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട എല്ലാത്തിനും സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചില ക്യാബിനറ്റ്സ് വുഡ് മാറ്റി ഗ്ലാസിൻ്റെ പട്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ തട്ടുകളെല്ലാം രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ താഴത്തെ തട്ടിലും വെക്കാം അല്ലാതെ എപ്പോഴും വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രനൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രനൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഈ കളർ തീമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്ന
ഈ കിച്ചൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് സ്പേസ് മാത്രമായിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥലത്ത് ബേണർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബേണർ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സിങ്ക് മാത്രം ഈ സിങ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സിങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഹെവി ആയിട്ട് ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് വാഷ് ചെയ്യാനും മറ്റൊന്ന് ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിവിടെ ഡ്രൈ ചെയ്യാനും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ റൂമിലോട്ടുള്ള വെൻറ്റിലേഷൻ അതായത് നാല് വിൻഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കബേർഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോണർ സ്പേസ് ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നാല് സെറ്റ് ഓഫ് കബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുകൂടാതെ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കബേർഡ്സ് ഈ അറ്റത്തും കാണാം സോ ഈ കോർണർ ഏരിയ മാക്സിമം അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പേസും തന്നെ ഇവിടെ പോയിട്ടില്ല ഇതിൽ ചില കബേർഡ്സ് ഫുള്ളി ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പാർട്ടീഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടൻസിൽസോ എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ചെറിയ കബേർഡ്സിൽ രണ്ടായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബിനറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിലെല്ലാം വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കിച്ചൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് മുകളിലുള്ള കബേർഡ്സ് പോലെ തന്നെ താഴത്തും സെറ്റ് ഓഫ് കബേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ എല്ലാ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ അടിയിലും കബേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കബേർഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലയൻസിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡർ അപ്പോൾ മേടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടീഷൻസ് ചെയ്യാനും ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതിന് സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നത് നേരെ നമ്മൾ വർക്ക് ഏരിയയിലോട്ടാണ് സാധാരണ വീടുകളുടെ വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ വർക്ക് ഏരിയ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഡബിൾ സ്പേസ് വർക്ക് ഏരിയ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വില്ല കുറച്ച് ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അവർ പണിതിരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു കിച്ചൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു വർക്ക് ഏരിയയുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിലല്ലാതെ ഒരു മെയിൻ കിച്ചൺ ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളതാണ് ഈ വർക്ക് ഏരിയ ഈ വർക്ക് ഏരിയ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗ് വൈറ്റ് ടൈൽസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ കിച്ചണിൽ കണ്ട് അതേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ അതായത് ഡാർക്ക് വുഡൻ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ക്യാബിനറ്റ്സും ഗ്ലാസ്സസ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ്സും അല്ലാതെ താഴെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ക്യാബിനറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ കിച്ചണിലുള്ള പോലെ തന്നെ രണ്ട് സിങ്ക് പോർഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഒരു ഈ വർക്ക് ഏരിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി വർക്ക് ഏരിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഈ വർക്ക് ഏരിയ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും വളരെ സ്പേഷ്യസും വളരെ ലിറ്റപ്പ് ആണ് ഈ റൂം കാരണം ഇതിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വിൻഡോസ് നാല് വിൻഡോസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാളിൽ രണ്ട് വിൻഡോസും ഉണ്ട് സോ കോണർ വിൻഡോസ് ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്ക് ഏരിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലിറ്റപ്പ് ആണ് നന്നായിട്ട് ലൈറ്റും വെൻറ്റിലേഷൻ ഇതിൽ കടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പേസിലോട്ട് പോകാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് യാർഡിലോട്ട് ഒരു ഡോർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡോറ് എത്തുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫ്രീസർ യൂണിറ്റും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലയൻസിന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈവേഴ്സ് റൂമോ സെർവൻസ് റൂമായിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ട്